Hi everyone, happy holidays. Today on Decipher in the Image, we're going to go behind the scenes to film a holiday campaign and create festive images with model Sarah, makeup artist David Fanner, and hairstylist Andres Leon. Be sure to subscribe to learn how mood boards can help you create stunning visuals. I'm Javi Reyes, and this is Decipher in the Image. In today's episode, we'll be deciphering a couple's photo shoot and video with their handsome Pomeranian. Let's dive right into our Milanote mood board to decipher the concept behind the film and photos. Once Upon a Holiday was inspired by elegance, love, and timeless style. And this is why our choice of wardrobe is a black 50s inspired dress, classic makeup, old Hollywood waves, and black tie attire. Let's go behind the scenes to when it all began. Hello. Ahora mismo estamos uh, haciendo textura, creando la textura en el cabello. Generalmente cuando un cabello es tan liso, ¿ok? O hay poca cantidad de cabello o el cabello es tan delgado para poder hacer cualquier tipo de peinado y que pueda durar el tiempo like uh, cinco, ocho, diez horas. Es importante que texturicemos. ¿Cuál es la textura? Simplemente cambiar el patrón de ondulación que tiene la hebra capilar para que entonces de esta forma el peinado pueda durar más. Eso lo hace este tipo de tenazas. Oh my God, ¿cómo se me va a quedar eso? El hairspray. Sácame esto de aquí. Sácame esto de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El dry shampoo. Mucho dry shampoo. Estamos recreando en ese maquillaje un maquillaje sobrio, elegante, eh, justo para las fiestas de, que llegan ahora. Entonces, lo que estoy haciendo acá es dándole profundidad y dándole un toque de color que va acorde con los accesorios que ella va a llevar. Estamos en el proceso de crear cada una de las ondas que al final del look deberían machear, esperemos que sí, Dios mío, porque esto cualquier cosa puede suceder, para crear el estilo de Hollywood Wave, ¿ok? El color verde lo estamos usando porque es la temporada y por los accesorios, porque los accesorios van verdes. Limpio. Limpio, sí. Si por eso salí rápido, porque escuché verde. Verde. Oh, God. Oh, God. Thank you. Oh, my God. Y llevas negro David Fonner. Todo tiene solución. ¿Sí o no? Todo tiene solución. Ve, bañate, te bañas y vuelves y te, te esperamos, te lavas el cabello, aprovechas de una vez, te lavas el cabello y listo, no hay problema. También la fonda. No vayas a hacer que las acabas de cambiar. También te gustan. Gracias, mi amor. Gracias. No, no se preocupe. Bueno, que estamos haciendo una limpieza. Cambio de color en último momento, pues vamos a dejarlo más natural. Pero pues es fácil eh, corregir este tipo de cosas que es normal que pase. Let's head over to the Christmas set in the Lux Galore Studios in Miami, where we will be filming and doing the photos. Time was ticking, so we needed to set up the light first. Hugo and I chose to use soft light to film the video. And the reason behind this choice is that it would allow us to create a warm and inviting essence in the final product. We used our V-flats to lift up the shadows and to also block the light as a stylistic choice. Let's go behind the scenes and see how it all came together. It 
It is time to do photos, and I was so excited to capture model Sarah and her furry friend on set. Now, if you recall, in our Milano mood board, the purpose was to capture the elegance and luxury during the holidays. In order to do this, I decided to highlight makeup and that gorgeous hairstyle by using constant lighting and a Fresnel. This modifier provides the most stunning hard light you'll ever see. Let's go behind the scenes and see the final result. I am going, I was using constant lighting to do the shots that we did over there. And the reason for that is because I wanted to keep that warm tone in the images that we're also going to be including in the video that we're making. Now I'm going to be switching to flash. The reason for doing that is because I want to photograph Sarah and poke her together, but I don't want to use that harsh light. As you can see, styling, makeup, hair, and location were key to this project. We also used soft and hard light in two different ways, but achieved the same inspiration in our Milano mood board. Cada vez que una clienta me visita en el salón y me dice, Andrés, tengo un evento, voy a asistir a una gala y necesito verme elegante, necesito verme sobria, pero a la misma vez bastante sexy o exuberante, Hollywood Wave es la mejor opción. En este caso, hicimos, recreamos unas Hollywood Wave en nuestra modelo del día de hoy, simplemente dando bastante textura a su cabello, tratando de colocarlo en cada posición que la onda debe adaptarse y tomar forma para al final lucir un look increíble, sofisticado, súper elegante y muy, muy oportuno para muchísimas ocasiones. El maquillaje de hoy estuvo inspirado en cada una de ustedes porque sé que les gusta verse elegantes, pero naturales. El círculo cromático nos enseña que hay dos ramas de colores, los cálidos y los fríos. Teniendo esto en cuenta, es muy fácil para combinar el vestuario y los accesorios. Ejemplo, si vamos por la rama de los cálidos, los accesorios son los dorados, los cuales nos indican cuáles son los tonos perfectos que vamos a usar en los párpados y obviamente los labios. And we are finished with the new Decipher in the Image episode inspired by the holidays. And I'm here with the model, Sarah Sofia. <laughs> it was such an amazing and incredible, not just photo shoot, but also video. My favorite part has to be the one that we did with Paul Perry when we, when you gave him the milk bone. See you guys in the next episode. Thank you so much for joining me on this episode. Wishing you an amazing holiday season. Be sure to subscribe, like, and hit that notification bell for more mood board power content. I will see you in the next episode.